Hello student, I am going to teach you about the section view of the ovary and its internal structure. So here you see it is the process of oogenesis which is found in the ovary, in female ovary. It is given in uh, sequence 1, 2, 3, 4, 5. ऐसे करके ये आपको समझने के लिए हमने ये सीक्वेंस में डाल दिया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब ध्यान दीजिए ये पूरा स्ट्रक्चर है ओबरी का ए पेयर ऑफ ओबरी इज प्रेजेंट इन द फीमेल सेक्स ऑर्गेन फीमेल सेक्स ऑर्गेन फीमेल बींग का क्या है ओबरी ये पेयर में प्रेजेंट होता है ओबरी इज लाइन बाई द ये लाइन होता है बाई द जर्मिनल एपिथीलियल सेल्स इट इज कॉल्ड द जर्मिनल एपिथीलियल सेल्स एंड दी जर्मिनल एपिथीलियल सेल्स अंडर गुस्ट डिवीजन एंड फॉर्म द प्री मॉडियर फॉलिकल और इट इज कॉल्ड द ओबोनिया और इट इज कॉल्ड द एग मदर सेल ये जर्मिनल एपिथीलियल लेयर डिवीजन करता है नाइट्रोटिक एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज द ओबोनिया या इसको कहेंगे एग मदर सेल Also, it is known as the primordial follicle. यहाँ जो भी structures form होते हैं, it is called the follicle. और फिर इसके बाद undergoes it is division and form the primary follicle. अब इसमें क्या changing होगा? ये जो primary follicle, primordial follicle है, इसमें देख रहे हैं outer layer में a row of cells is formed surround the nucleus. In center nucleus is present. Here it is surrounded by a layer of cells which are known as the granulosa cells. Then here, ये जो structures form होते हैं after the mitotic division, it is called the primary oocyte. And then it is whole structure is called the primary follicle. After this primary follicle, secondary follicle is formed. मैचुरेशन होता है, ग्रोथ होता है, तब सेकेंडरी फॉलिकल इस फॉर्म। आफ्टर दिस एंट्रम इस फॉर्म एंड दिस एंट्रम इस कैरेक्टराइज टर्शियरी फॉलिकल। अब टर्शियरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। एंट्रम की कैविटी होती है और इस कैविटी में फ्लूड भरा होता है। दैन इट इस सराउंडेड बाय � Outer and Thika inner, Thika external and Thika interna होते हैं। After this, this structure जो tertiary follicle है, it और change होते हैं and primary oocyte और mature होता है and reach in the cytoplasm and nucleus is large and then this secondary this primary oocyte undergoes division, meiotic division, first meiotic division and form the secondary oocyte, secondary oocyte and polar body जो इनकी जो nucleus है undergoes meiotic division and form the two nucleus one is large and second is small a small cell is known as the first polar body and secondary oocyte और फिर इसके चारों तरफ जो ना pancreas ये देख रहे हैं nucleus nucleus की चारों तरफ a layer present है it is known as the जो ना pancreas और उसके बाद जोना पेलोसाइडे के बाद ए लेयर प्रेजेंट है विच आर नोन एज द ग्रैनुलोसा साइज देन एक्टर ये पूरी कैविटी है इट इज फिल्ड विद द फ्लू और एंट्रम के बाद फिर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है विच आर नोन एज द थीका थीका फिर जोना पेलोसाइडा पेलोसाइडा के बाद ग्रैनुलोसा ग्रैनुलोसा के बाद ये एंट्रम देन अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस ये होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल पूरा ये फॉलिकल क्या हो गया एकदम मेच्योर हो गया इट इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी ऊसाइड एंड देन ये सेकेंडरी ऊसाइड ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर हो जाता है एंड फिर ये स्टार्क से देखिए कनेक्टिंग ऊसाइड टू वॉल ऑफ फॉलिकल ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी ऊसाइड का स्ट्रक्चर ये यहाँ पे स्टार्क है इससे ये पूरे फॉलिकल के स्ट्रक्चर से अटैच होता है आफ्टर दिस जब ये मेच्योर हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल ये रपच्चर हो जाता है और ग्राफियन 
वैक्यूम फॉल का रैप्चर होने के बाद सेकेंडरी ऑक्साइड कॉम्स आउट एंड इट बिकम्स ओवा एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द ओवा ओवा में क्या हो जाएगा फर्स्ट लेयर ग्रेलोसा सेल्स एंड देन जोन ऑफ प्रेलोसाइडा एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट अब उसके बाद क्या हो जाता है जो स्ट्रक्चर बैठे फॉलिकल की बस्ती है आफ्टर रिलीजिंग ऑफ द ओवा देन दिस स्ट्रक्चर इज फॉर द एक्टिव कार्पस न्यूक्लियर इट सिक्रेट्स द हारमोन्स एंड देन दिस एनर्जी कार्पस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट सो इट इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी इन विच फॉलिकुलर फॉर्म इज प्रेजेंट और ये कैसे होगा ड्यूरिंग द मैंसुअल साइकिल जो मैंसुअल साइकिल होती है हमारे बॉडी में फीमेल में ह्यूमन की फीमेल में जो मैंसुअल साइकिल होती है उसी के दौरान ये पूरा फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है और आफ्टर ईच मैंसुअल साइकिल ओवर रेले सॉफ्ट होती है जो ओवा यदि वो फर्टिलाइज हो जाती है देन आगे फिर एम्ब्रियो और जाइड का फॉर्मेशन होता है लेकिन वह यदि फर्टिलाइज नहीं होती है तो ये रिलीज आउट हो जाती है बाहर इन द फॉर्म ऑफ ओवा आउटसाइड ऑफ द बॉडी आउटसाइड ऑफ द ओवरी पहले ओवरी से आती है फर्टिलाइज नहीं होती है देन ये बाहर बॉडी से निकल जाती है तो फिर से सुनिए अब इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि फ्यूचर लाइफ से ही फीमेल में ये वो गोनिया और ये प्राइमरी ऊसाइड का फॉर्मेशन हो जाता है प्राइमरी ऊसाइड लाखों में फॉर्मेशन होता है लेकिन आफ्टर बर्थ ये कई सारे इसमें डिजेनरेट होते हैं फिर आफ्टर बर्थ टू पुअर्टी तक ये सिक्सटी थाउजेंड से एट्टी थाउजेंड ही प्रेजेंट रहते हैं तो ये ध्यान दीजिए इन शॉर्ट फॉर्म में पहले वो गोनिया होता है वो गोनिया से प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण होता है फिर सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है देन टर्शरी फॉलिकल फॉर्मेशन होता है टर्शरी से ग्रेफियन फॉलिकल और मेच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है एंड देन आफ्टर डिजेनरेशन ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल ओवा इज रिलीज आउट फ्रॉम द ओवरी एंड दिस ओवा फिर रिलीज टू दिलोपियन ट्यूब यदि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन इट इज रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ मैसेल साइकिल अब उसके बाद ये जो ग्रेफिन फॉलिकल में से ये ओवा बाहर निकल आ जाता है दैन जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं इट इज कॉल्ड द एक्टिव कार्पस न्यूट्रियम डी जिनरेट होने के बाद जो भी स्ट्रक्चर्स बचते हैं उसको कहते हैं एक्टिव कार्पस न्यूट्रियम और फिर ये डिजेनरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं डिजेनरेटिव कार्पस न्यूट्रियम इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सिक्रेशन ऑफ द फीमेल हार्ट अब यह ध्यान दीजिए इसी में ओजेनेसिस हमने आपको बताया था इन फर्स्ट वीडियो में ओजेनेसिस में क्या होता है हमने कहा था कि थ्री फेजेस पाए जाते हैं फर्स्ट इज द मल्टीप्लीकेशन फेज इन मल्टीप्लीकेशन फेज ये जर्मिनल एपिथीरियल लेयर ये क्या करता है माइट्रोटिक डिविजन करता है और फॉर्म द ओगोनियम एंड एक मदर सेल और या इसको कहेंगे एक्ट एज ए मदर सेल और अंदर को अंदर को उस माइट्रोटिक डिवीजन माइट्रोटिक डिवीजन करता है यानी कि और फिर ये ग्रोथ फेज में इंटर करता है फॉर्मेशन करता है प्राइमरी ऊ साइड का और प्राइमरी ऊ साइड में न्यूक्लियस हो जाता है एंड इट इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ सेल्स विच आर नोन एज द ग्रेनुलोसा सेल्स तो प्राइमरी ऊ साइड का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन फेज then this primary oocyte undergoes meiotivation जो आपका maturation phase है तो यहाँ पे क्या है secondary follicle का formation होता है और भी उसमें growth होती है development होती है फिर उसके बाद tertiary follicle का present present होता है इसमें thicker formation हो जाता है और इस thicker में दो layer होते हैं outer और inner layer इसको हम thicker external और thicker internal कहते हैं हम टर्शियल फॉलिकल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द एंट्रम एंट्रम क्या होता है कि कैविटी होती है जो कि फ्लूड फील्ड होती है देन इट चेंज इन टू द ग्रेफियन फॉलिकल ये ग्रेफियन फॉलिकल यानी कि मेच्योर फॉलिकल है ये प्राइमरी ऊ साइड जो बीच में ये न्यूक्लियस प्राइमरी ऊ साइड है अंडर फर्स्ट म्योटिक डिविजन फर्स्ट मेचुरेशन फेज में और फर्स्ट 
सिस्टमेटिक डिवीजन करके फॉर्मेशन करता है सेकेंडरी ऊसाइट का और ये सेकेंडरी ऊसाइट इन साइड द फॉनिकल प्रेजेंट है इट इज सराउंडेड बाई डिफरेंट लेयर्स विच आर द जोना पेलोसाइडा फर्स्टली ग्रेनुलोसा सेल्स देन जोना पेलोसाइडा पहला ग्रेनुलोसा फिर जोना पेलोसाइडा और फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके बाद चारों तरफ एंट्रम है देन एंट्रम के चारों तरफ क्या है थीका ध्यान दीजिए थीका थीका के टू लेयर है आउटर लेयर इज कॉल्ड द थीका एक्सटर्ना एंड इनर लेयर इज कॉल्ड द थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना इनर लेयर इज थीका इंटरना और फिर ये पूरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ग्रैफियन फॉलिकल फिर ये ग्रैफियन फॉलिकल रक्चर होता है एंड देन रिलीज ऑफ द ओवा अब ओवा जब बाहर निकलता है तो ओवा का स्ट्रक्चर देखिए बीच में प्रेजेंट है सेकेंडरी ऊसाइट और फिर ये चारों तरफ सराउंडेड बाई जो है ग्रेनोसा सेल्स और देन अरे ग्रेनोसा नहीं चोना पेलोसाइडा और एंट्रम फिर ग्रेनोसा सेल्स अब ये ओवा कहाँ पहुँचेगा फेलोपियम ट्यूब में फेलोपियम ट्यूब में पहुँचने के बाद वहाँ पर यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन फर्दर क्या होगा जाइबोड फॉर्मेशन और ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जब इस पर इंड्यूस करता है इस ओवा को तब इसकी जो है सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड होता है एंड दैट टाइम फिर सेकेंडरी पोलर बॉडी इज फॉर्म एंड गार्ड न्यूक्लियस इज फॉर्म फिर तब जो है फ्यूजन होता है इस पर मेट्रोजोआ न्यूक्लियस का और इस ओवा के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है देन द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट इज कॉल द फर्टिलाइजेशन एंड इज फॉर्म इन द फेलोपियन ट्यू ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गेन एंड मीन्स इट इज फॉर्म इन द ओवरी फिर उसके बाद जो है अरे ओवरी ने यूट्रस के ऊपर जो स्ट्रक्चर दिया है ओवरी के अंदर तो ओनली दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट और ओवा का फॉर्मेशन होगा ओवा निकलने के बाद फेलोपियन ट्यूब से फिर अंदर आ जाता है और उस फेलोपियन ट्यूब में जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है अब उसके बाद जब ओवर रिलीज हो जाता है जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है मार्पस न्यूटियम एंड डिजेनरेटिव मार्पस न्यूटियम इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल है जो कि एंजाइम को रिलीज करता है तो ये ध्यान दीजिए कि जो वो ऊजेनेसिस का फॉर्मेशन था कि पहले ओगोनिया बना ओगोनिया से प्राइमरी ऊसाइड प्राइमरी ऊसाइड से सेकेंडरी ऊसाइड सेकेंडरी ऊसाइड से फिर ओवर का फॉर्मेशन हुआ और फिर ये सारे ओवर के फॉर्मेशन तक ये ओवरी में होता है और इसमें चारों तरफ लेयर फॉर्मेशन हो जाता है सो इट इज कॉल्ड द फॉलिकल फॉलिकल स्ट्रक्चर एंड फॉलिकुलर स्ट्रक्चर ये सारे फॉर्मेशन होते हैं फिर उसके बाद जो रिलीज फ्रॉम द ओवा फ्रॉम द ओवरी फिर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और ये जब बाहर निकलता है देन जूरिंग द मैंसुअल साइकिल जो मैंसुअल साइकिल होती है उसके द्वारा ये ओवा बाहर शरीर के डिजनरेट होके बाहर निकल जाता है यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या होगा फर्टिलाइजेशन यदि ओवा का हो गया तो वहाँ पे स्पर्म के द्वारा इंड्यूस होता है इनकी सेकेंडरी म्योटिक डिवीजन और फिर फ्यूजन होता है और देन जैगोट इज फॉर्म सो इट इज द एवर्ड ओजेनेसिस एंड आल्सो द फॉलिकुलर स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म इन द ओवरी